हेलो मित्रों स्वागत है तरु स्टडी आईक्यू में हूँ छु प्रतीक पटेल आप जो रहा है गुजरात जिल्लाओ आज आप जुशु भारतनी पहली वर्ल्ड हेरिटेज सीटी जे जुलाई बेहजार सत्तर में डिक्लेर कर अमदावाद तना विषे आप ए टू झेड जुशु तुम इतिहास शू है तेने अमदावाद भी केम कहे तो आप बधु जुशू अने आप जाए आना पेढ़ी मैट ये जाने तम आ खूबज इम्पोर्टंट है तो आप स्टार्ट करे छे तो आौगोलिक मेप तीन पूर्वनी साइड से खेड़ा जिलो आणंद जिलो पश्चिम साइड से बोटाद और सुरेन्द्रनगर उत्तर साइड मेहसणा गांधीनगर और दक्षिणी साइड से भावनगर जिलो और खंभात अखात आए आणंद जिलो हमें तना फेक्ट थोड़ा जो लीए तो मुख्य मथक है अमदावाद तना टोटल दस तालुका है अमदावाद सीटी पची है दसकोई साणंद बवड़ा धोड़का पची है विरमगाम मांडल दैतरज रामपुर धंधुका धोलेरा साक्षरता है पंचासी पॉइंट एकत्र पर्सेटेज तम फिमेल बोतेर पॉइंट जीरो तरह और मेल पंचासी पॉइंट ओगन चालीस पर्संटेज हमें जुवायक स्थलों तो अमदावाद तो आशावल कहमें आशापल्ली कर्णावती श्रीनगर अरे राजनगर केम के ते राजाओ रहता था एट राजनगर भी कहमें पची गुजरात सौ वस्ती धरावत शहर अमदावाद और जिलो तो अमदावाद है पची एक ग्रेट पर्सनालिटी है रणछोलाल छोटादास गुजरात में सौ प्रथम सूत्राओनी मिल तीस मे अठार सौ एकसठ में स्टार्ट करी थी पची एशिया की सौ मोटी हॉस्पिटल ओगनीस सौ तेपन में सीविल हॉस्पिटल स्टार्ट करती सीविल हॉस्पिटल बीजू नाम शू है तो मैंने कॉमेंट सेक्शन में जाना जे एक्जाम में पूछाई गएलू है पची आग जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक गणात पीराणा तीर्थधाम आलू है अमदावाद में पची खमासा साथ जे कहवा यहूदीओ तमन एकमात्र तीर्थधाम है मैगेन अब्राह्मन सीने गोग पी आग जाइए तो कपास निर्माता में भारत ते भारत में सैकंड स्थान धरावे पची अमदावाद में स्टॉक एक्सचेन में भारतन बीजू सौ जूनू स्टॉक एक्सचेन है पहलूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेन पची है हिम्मतलाल धीरजराम तो एक एंजीनियर था तो जे स्वामी विवेकानंद ब्रिज है तेने एलिज ब्रिज पर कहम है तो अंग्रेजों अठार सौ अगना सित्तेर में बनाव तो पची त्या पूर आई थी एट्ले तूटी गयों पी काम अमदावाद लोकल एवं इंजीनियर एंजीनियर हिम्मतलाल धीरज राम ने आप तो पांच लाख में कई काम आप चार लाख सात हज़ार में पताई काढ़ तो एक लाख ना अंग्रेजों ने फायदो कराई दीदो तो आ अठार सौ बाणु में बाधी दे तो आ खुश थी पी एम घना खरा एवॉर्ड पर आप पी आलिज ब्रिज जे अत्य बंद कर दे पी आग जो है तो अमदावाद में सोल एप्रिल ओगनीस सौ ओगण पचास में आकाशवाणी केन्द्र स्टार्ट थूँ एवं भी पूछाय कि अमदावाद प्रथम मेयर कोण तो चीनू भाई चिमनलाल बेरोनेट पची गुजरात की सौ प्रथम कॉलेज गुजरात कॉलेज ए अठार सौ अगना एसी में शुरू कर अमदावाद में पची गुजरात सौ प्रथम थ्री डी थीएटर तो साइंस सीटी में आलू है तो स्टार्ट कर पची ज्योति संघ जम जे मृदेला सारा भाई है ये कोण से आग आप बात करूँ तमने नारी उत्थान स्टार्ट कर ज्योति संघ पची अमदावाद एज्युकेशन सोसायटी जो कस्तूरभा लाल भाई द्वारा स्टार्ट कर घना खरा एज्युकेशन इंस्टिट्यूट पर आला है एम नाम पर जो स्मार्ट सीटी मिशन भारत सरकार द्वारा स्टार्ट कर तो सौ स्मार्ट सीटी एम चूज करवा एक स्मार्ट सीटी अमदावाद है पची आग जाइए तो भारतन तना घना खरा नाम पर अमदावाद तो तना कया कया नाम तरीके ओ तो भारत मचेस्टर भारत बोस्टन गुजरात आर्थिक पाटनगर इकोनॉमिकल पाटनगर केम के त्या सारा एवं उद्योगों लीधे पैसा मड़ी रहे पी गुजरात हृदय भी कहवा है कम के सेंटर में आएलू है पची सूफी सतो की भूमि है जयरे बॉम्बे में गुजरात अलग थो ओ सौ साइठ में तरह प्रथम पाटनगर अमदावाद अत्यारू आर्थिक पाटनगर अमदावाद है मेन पाटनगर कहवा जाइए तो गांधीनगर पची अमदावाद में मूल आसोबिल राज्य होने आसोबल तरीके ओ अरे पी पाचड़ी कर्णदेव सोलंकी जीती ने त्या कर्णावती नगर वसा साबरमती नदी किनारे पची सिद्धराजना समय में उदमय 
मेहता नामना मंत्री सारा विकास करो तो एट उदय विहार पची अहमद शाह पहलाए ईस्वी सन चौदस सौ अगियार आध्यात्मिक गुरु शेख अहमद खट गणबक्षना आदेश मुजब चार अहमद नामना पुरुषों द्वारा प्रथम ईट मणेक बुज बुज जगह है त्या मुक अमदावाद शहर की स्थापना कर आ चार जे अहमद है तो क्या क्या है आप जो लीए एक है एक है नसरुद्दीन अहमद शाह पोते बादशाह पोते पची शेख अहमद खट गंजबक्स आध्यात्मिक गुरु तेम रोजो त्या सरखेज में आलो है पची जो थर्ड नंबर ये मलिक अहमद तम कालपुर में दरगाह आएगी है चौथा नंबर काजी अहमद तम पाटण में दरगाह आएगी है पची अहमदाबाद में बे कि है एक है भद्रा कि ईस्वी सन चौदह सौ अगर में बना बीजो गायकवाड़ो हवेली जो सत्तर सौ अड़तीस में बना थी और अहमदाबाद में कुल एक एक दरवाजा आएला है अमुक इतिहासवादों सोल दरवाजा गणे तो आप जुस क्या क्या एक दरवाजा है जे आज बेगड़ाए भद्रा कि बनाव तो कोटनी आजूबाजू बार दरवाजा मुकाया था तो आ एक दरवाजा क्या है तो आप हमें जो है एक दरवाजा ना नाम एक पची एक जो है आना पर भी क्वेश्चन पूछाय क्या पूछा है हूँ तमने आग जु छू पहले शाह आलम पची है पची है सलापस भद्र लाल दरवाजा खाने जहा दरवाजा खारू दरवाजा गणेश दरवाजा रायखर दरवाजा त्या बाजू में जे साबरमती नदी आए थे ज्यादा पीवा पानी मड़ी रहत पची है जमालपुर दरवाजा खानपुर दरवाजा तरह दरवाजा आष्टोड़िया दरवाजा आष्टोड़िया दरवाजा बाजू में गीता मंदिर आलू है जे बस स्टेड है अहमदाबाद मेन तो त्या घो बधो ट्राफिक थाय पी रायपुर दरवाजा पची है सारंगपुर दरवाजा प्रेम दरवाजा कालोपुर दरवाजा दरियापुर दरवाजा दिल्ली दरवाजा तेना ईडरियो दरवाजो कहम है पची है पांचकुआ दरवाजा त्या एकदम नजीक है रेलवे स्टेशन पहला अंग्रेजों एट्ला उपयोग करता था पीछे शाहपुर दरवाजा और छलू है हलीम दरवाजा तम आ अंडरलाइन करेला दरवाजा चौथा नंबर लाल दरवाजा सातवा नंबर गणेश दरवाजा और वीसमा नंबर शाहपुर दरवाजा तो हाल में हयात नहीं आ त्र नामों याद रखो कम के आना पर एक क्वेश्चन पूछायेलो है कि ऑप्शन आप दे ए बी सी डी आम क्यों दरवाजो हाल में हयात नहीं ओके तो लाल दरवाजा गणेश दरवाजा और शाहपुर दरवाजो हाल में हयात नहीं हम आग जाइए तो सरखेज तो अहमद शाह पहला आध्यात्मिक गुरु शेख अहमद खटबंज रोजो आलो है जो गुजरात में सौ मोटो रोजो है त्या सरखेज गांधीनगर हाईवे बी आलो है पीछे हटी सिंह देरासर तो एमने सेठ था मीन्स के जाता व्यापारी था पत्नी हर कुंवर सिंह सेठाणीए गुजरात की प्रथम कन्या शाला ओगनीस सौ पचास आ सॉरी अठार सौ पचास में स्टार्ट करी थी तुम नाम है मगनलाल करमचंद कन्याशाला पची कोचरब आश्रम तो गांधी जी दक्षिण आफ्रिका थी ओगनीस सौ पंदर मे पाछा आया भारत में भारत प्रथम आश्रम कही शक तो कोचरब आश्रम जो पालड़ी में आलो है तो जीवनलाल देसाए जो बेरिस्टर था तमने गिफ्ट करी थी गांधी जी ने आ आश्रम पी आग आ आश्रम ना पड़ो छोकरा त्या भणव पी जे पशुपालन करवूत खेती करी थी तो एना एक मोटी जगह चुई है तो एना गांधीजीए आज साबरमती आश्रम से जगह चूनी तो एमने स्टार्ट करता पेला आ एक खूब सारूँ स्टेटमेंट आपेलू तो हूँ वाँची जाऊँ छू इंग्लिश में पाँच हूँ एनु ट्रांसलेट कर दईश कि दीस इज अ राइट प्लेस फॉर अवर एक्टिविटी टू केरी ऑन द सर्च फॉर थ्रूट एंड डेवलपमेंट फियरलेस फॉर वन साइड आर द आयरन बोल्स ऑफ द फॉरेनर्स एंड ऑन द अदर द थंडर बोल्स ऑफ द मधर नेचर मीन्स के आ बेस्ट प्लेस है कि एक साइड अंग्रेजों जेलना सड़िया है और बीजी साइड कूदरती रीते थत मृत्यु एनु त्या स्मशान है एनी वच्चे आ आश्रम आप स्थापी स्ता, छे ज्या सच्चाई और एकदम आप डरीए नही एवं थी जाइए तो आम कही स्थापी थूं आटला महान विचारों गांधीजी एमने राष्ट्रपिता नहीं कहला ओके हम आग जाइए तो सत्तर जून ओगनीस सौ सत्तर रोज स्थापना थी थी तेने गांधी आश्रम साबरमती आश्रम सत्याग्रह आश्रम और हरिजन आश्रम पर कहम आए थे आ चार नामों एम सत्याग्रह आश्रम एट के मोस्टली एम मोटा भागना जो सत्याग्रह है अँला एट्ला सत्याग्रह आश्रम पर कहम है तो बार मार्चे दांडी यात्रा स्टार्ट करी ओगनीस सौ तीस में छ एप्रिले 
પૂર્ણ થઈ ઇઠ્યોતેર લોકો હતા ત્રણસો નેવું કિલોમીટર હતું અને બસો ચાલીસ માઇલ હતી બસો ચાલીસ માઇલ્સ એક્ઝામમાં ટફ ક્વેશ્ચન કાળ હોય તો પૂછી શકે છે ઓકે તો આ દાંડી હતા સ્ટાર્ટ કરી હતી જે મીઠાના સત્યાગ્રહ માટે અને ત્યાં દાંડી પુલ આવેલો છે જે ચંદ્રભાગા નદી પર આવેલો છે આ નદીનું નામ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પછી જ્યારે ગુજરાત બોમ્બેમાંથી અલગ થયું ઓગણીસો સાઠમાં ત્યારે આપણા જે જે મહારાજ હતા તેમને સાબરમતી આશ્રમમાં સૌ પ્રથમ મંત્રીમંડળની શપથવિધિ લેવડાવી હતી આ છે સાબરમતી આશ્રમ મારું એક પર્સનલ સજેશન છે તમને કે જીવનમાં એક વખત ખાલી સાબરમતી આશ્રમ જતા આવજો તમે ફીલ કરજો ત્યાં તમે અંદર જશો તો જોશો કે અમદાવાદ આટલું ગીચતા ભરેલું છે ઘોંઘાટવાળું છે અને ત્યાં અંદર જશો તો તમને એકદમ શાંતિભર્યું વાતાવરણ મળશે એકદમ પીસફુલ મળશે એ તમે ફીલ કરી શકશો બરાબર છે તો મારી એક પર્સનલ તમારે ને એક દરખાસ્ત છે કે ત્યાં તમારા જીવનમાં એક વખત જતા આવજો હવે આગળ જઈ છીએ સરદાર પટેલ રાષ્ટ્રીય સ્મારક તેને મોતી શાહ મહેલ પણ કહેવામાં આવે છે તો શાહજાએ સોળસો અઢારમાં સ્ટાર્ટ કર્યું હતું અને સોળસો બાવીસમાં બાંધકામ પૂર્ણ થયું હતું પણ તે ક્યારેય અંદર ત્યાં રોકાયો નથી અને જે શાહીબાગ છે તે શાહજાએ જ બંધાવેલું છે પછી ઈસવીસન સત્તર આ સોરી અઢારસો ઇઠ્યોતેરમાં રવિન્દ્રનાથ ટાગોર જેમને ત્યાં સત્તર વર્ષના હતા ત્યારે આવ્યા હતા અને તેમને ત્યાં તેમની વિખ્યાત કૃતિ સુરુધિત પાષાણ તેનું ઇંગ અંગ્રેજી નામ છે ધ હંગ્રી સ્ટોન તે ભૂતની વાર્તા છે અને તેમનું પ્રથમ ગીત આ જ ઇમારતમાં રચવાની પ્રેરણા મળી હતી તેમને અને તમારા માટે એક ક્વેશ્ચન છે કે ભારતના પ્રથમ ઇન્ડિયન સિવિલ સર્વિસીસના અધિકારી કોણ હતા ઓકે તે નીચે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવો આગળ જઈએ તો ઓગણીસો સાઠથી ઇઠ્યોતેરમાં રાજ્યપાલનો રાજભવન તરીકે વપરાતું હતું પછી ઓગણીસો ઇઠ્યોતેરમાં બાબુભાઈ જસભાઈ પટેલ જે સીએમ હતા તેમણે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ રાષ્ટ્રીય સ્મારક તરીકે નામાંકિત કર્યું જે આવું દેખાય છે હવે આગળ જઈએ તો કાંકરિયા તળાવ તેને હોઝે કુતુમ અથવા તો કુતુમ હોઝ પણ કહેવામાં આવે છે અને તે બનાવવામાં આવ્યું હતું તે કુદરતી નથી કૃત્રિમ રીતે બનાવવામાં આવ્યું હતું કુતુબુદ્ધિને પંદરમી સદીમાં બનાવ્યું હતું ત્યાં કાંકરિયા પ્રાણી સંગ્રહાલય આવ્યો છે જેનું નામ છે કમલા નહેરુ ઝુઓલોજીકલ ગાર્ડન અને બાલવાટીકા જેનું નામ છે ચાચા નહેરુ બાલવાટીકા જે રૂબિન ડેવિડ નામના વ્યક્તિએ બંધાવ્યું હતું અને તેમની બુક પણ છે ધ એશિયાટિક લાયન તેમને પદ્મશ્રી એવોર્ડ પણ ત્યાં મળ્યો હતો ઓગણીસો પંચોતેરમાં આના માટે પછી આગળ જોયું તો ત્યાં પથ્થર ભીત ચિત્રો આવેલા છે જેને કહેવાય છે ગુર્જર ગૌરવ ગાથા તે ભારતનું સૌથી મોટું ભીત ચિત્ર છે જે આ તમે પાછળ જોઈ શકો છો તેની હું વાત કરું છું તેમાં ગુજરાતની ગૌરવ ગાથા દર્શાવવામાં આવી છે ગાંધીજી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઘણા જે મહાન લોકો છે તેમની ગૌરવ ગાથા દર્શાવવામાં આવેલી છે જે ભારતનું સૌથી મોટું ભીત ચિત્ર છે હવે આગળ જઈએ તો હોઝે કુતુંબ અને જે નગીનાવાડી છે તે અમદ શાહ બીજાએ બંધાવ્યું હતું પછી ત્યાં ટોય ટ્રેન આવેલી છે તેનું નામ છે અટલ એક્સપ્રેસ તે ખૂબ જ સફળ થઈ હતી અને તે લંડનથી એક્સપોર્ટ કરવામાં આવી હતી અહીંયા મંગાવવામાં આવી હતી અને સ્વર્ણિમ જયંતરી એક્સપ્રેસ આ પહેલી એક્સપ્રેસ જે હતી અટલ એક્સપ્રેસ તે સક્સેસફુલ ગઈ પછી આ બીજી એ બનાવવામાં આવી હતી અને પછી એ સ્ટાર્ટ છે અત્યારે પણ પછી ત્યાં છે નગીનાવાડી તે કેન્દ્રમાં આવેલું છે અને એ બગીચો છે મસ્ત અને ત્યાં ફાઉન્ટન દ્વારા અને ફાઉન્ટન દ્વારા ડાન્સિંગ શો ત્યાં દર્શાવવામાં આવે છે પછી કિડ સિટી પછી બલૂન સફારી પછી બટરફ્લાય પાર્ક જલદાર વોટરફ્લાય અને ડચ લોકોની ટોમ્બ ત્યાં આવેલી છે જે અત્યારે બહુ સારી કંડિશનમાં નથી ડચ ટોમ્બની વાત કરું છું પછી આગળ જઈએ તો અમદાવાદમાં આવેલા ઐતિહાસિક સ્મારકો તો છે હઠીસિંગનું જિનાલય જે અઢારસો અડતાળીસમાં જૈનોના પંદરમાં તીર્થ કર ધર્મનાથ જિનાલયનું ત્યાં છે અને દિલ્હી દરવાજા પાસે છે તે પછી દરિયાખાન ઘુંબટ જે ચૌદસો તેપનમાં બંધાવવામાં આવ્યો હતો અને આ ગુજરાતનો સૌથી મોટો ઘુંબટ છે આ યાદ રાખજો અને એશિયાનો બીજા નંબરનો સૌથી મોટો ઘુંબટ છે હવે આગળ જઈએ તો સીધી સૈયદની જાળી જે પંદરસો તોતેરમાં બનાવવામાં હતી અને અમદાવાદનું અનઓફિશિયલ સિમ્બોલ કહેવાય જે આપણે પહેલાં દર્શાવ્યું હતું ને એ અનઓફિશિયલ અને આના પરથી આ જે છે સીધી સાઈડની જાળી તે આ એમ અમદાવાદનો લોગો પણ છે પછી ઝૂલતા મિનારા આ બહુ એક સ્પેશિયલ વસ્તુ છે તે બે છે 
एक है सारंगपुर में जो चौदह सौ बावन में बंधा मैं और बीजों से कालपुर जो सीधी बसेर मस्जिद है आ झूलता जो मीनारा है आ मीनार एट मीन्स का बे ऊंचा ऊंचा स्तंभ हो तब ये धारी सको कुतुब मीनार है बस एवं धारी लो तो आपेशल बात ये कि एक मीनारो जो हले तो बीजो मीनार एनी जाते हलवा माँडे बराबर आ साइंटिफिकली कोई प्रूव नहीं कर सको कि आना पाचड़ू कारण शू है त्यानु एंजीनियर आपूँ आटलू सरस पी आचड़ कारण जा अंग्रेजों ज्या कालोपुर झूलता मैनारो तोड़ो ओके अंदर साइड पर कोतरणी कर तब चढ़ी ने जी सको तवे आज कुतुब मीनार है तो तम केव के ओगनीस सौ बोतेर तोतेर आसपास बदा लोग उपर जवा जता था त्या सीढ़ी आए ना एम चढ़ी उपर बदा जवा जता था पची ए सीढ़ी तूटी गई और एना लीधे घना लोग मरी गया था एम बाधार था तो तना पर शीख लई ने आ झूलता मीनारा में उपर जवा बंद कर पची आ झूलता मीनारा आखा विश्व में आवा एक ईरान में मोना जॉम्बन नामना स्थले पर झूलता मीनारो आलो है पची दादा हरिनी वाव तो दाई हरिन नाम व्यक्ति बंधाई थी दादा हरिनी वाव पची कालोपुर में टंगशाला मीन्स के त्या सिक्का छपाता था और जहांगीर अमदावाद ने गर्दा बाद धूड़ू शहर कहूत आठी सिंह देरासर हमें आग जाइए तो जगन्नाथ मंदिर भग पी भद्रकाली मंदिर कालपुर स्वामीनायण मंदिर ज्या एएमसी मीन्स के अमदावाद म्युनिस्पल कॉर्पोरेसन द्वारा हेरिटेज वर्क स्टार्ट कर जामा मस्जिदे पूर्ण थाय तो आप जो कला और संस्कृति शू है तीन अंदर बताए पीछे कामनाथ महादेव भीमनाथ महादेव गीता मंदिर जो बस स्टेड है अमदावाद मेन ते पी मानव मंदिर इस्कॉन मंदिर और गुरुद्वारा आला है पीछे जामा मस्जिद राणी सुप्रीनी और राणी रूपमती मस्जिद ए बने मोहम्मद बेगड़ा की राणीओ थी पीछे झकरिया मस्जिद सारंगपुर मस्जिद कुतुबुद्दीन शाह की मस्जिद अहमद शाह की मस्जिद आई है अमदावाद में पीछे आजम खान रोजो पीछे सरखेद रोजो सूफी सन शाह आलम रोजो जो चौदह सौ पंचोतेर में बंदा हो तो अने मलेक साबा रोजो आए थे पीछे आग जाए तो बगीचा तो सरदार बाग तिलक बाग भक्त कवि नरसिंह मेहता सरोवर तेने वस्त्रापुर तला तरीके बदा ओखे पीछे लो गार्डन पीछे परिमल गार्डन सुंदरवन और रीवरफ्रंट तो अत्य हरवा फरवा खूब सारूँ एवं स्थल है पीछे अमदावाद में आश्रम सी जी रोड एनु नाम है चिमनलाल गेदनदार रोड पची रीची रोड और रिलीफ रोड त खूब जाता मार्गो है पीछे आग जाए तो भारत में सौ प्रथम ओपन एर थीएटर ड्राइविन सी ड्राइविन जो सीनेमा है त्या स्टार्ट थूत और सरदार पटेल आंतरराष्ट्रीय हवाई मथक इंटरनेशनल तो छवीस जानुआरी ओगनीस सौ एकाणु में स्टार्ट करूँ थूँ और गुजरात प्रथम आंतरराष्ट्रीय हवाई मथक है कालोपुर जो रेलवे स्टेशन है गुजरात सौ मोटू रेलवे स्टेशन है ओके हम आग जाइए तो लोथल तो प्राचीन नाम तुम लोथ स्थल एन अर्थ थाय लाख लाश अथवा राखनो टेकरो धोड़का तालुका में आलो है भूगाव साबरमती नदी वच्चे अथवा तो बाल प्रदेश में कही सकते पची ऐतिहासिक काल में भारत समृद्ध बंदर थू सिंधुखंड सभ्यता एक इम्पोर्टंट स्थल है आ त्या मटी भट्ठी सिक्काओ गटर व्यवस्था आभूषणों वसणों स्मशान वहाणों डॉकियाड़ वगैरह वस्तुओं त्याई है मेन फाड़ो आम कही है तो ओगनीस सौ चौप्पन में डॉक्टर एस आर राव मार्गदर्शन आप पीछे खोदकाम स्टार्ट करूत आखाय जो दरिया से पहला पांच किलोमीटर अंतरे जत आ स्थल अत्य तो घणु बध दूर है हमें आग जाइए तो नड़ सरोवर तो अमदावाद पश्चिम में आला नड़ सरोवर यायावर पक्षी कारण जानी तू बनू है दर वर्षे त्या ठंडी में अगियार महीना थी तीजा महीना सुधी असंख्य पक्षी आए थे एट पक्षी अभ्यारण्य पर एक सौ वीस चौरस किलोमीटर में फैलायु जे चौमासा में पा तुम मीठू होने जे जे बीजी सीजन हो खारू थी जाए गुजरात सौ मोटू वेटलेंड अभ्यारण्य है भारत सौ मोटा पैकीन एक वेटलेंड मीन्स के भीनू पार्क कही सकता है पीछे आज नर सरोवर है तो एकमात्र एक एवं सरोवर है जे भारत में रामसर साइट तरीके जाहिर कर वेटलेंड में ओके वेटलेंड अभ्यारण्य में रामसर साइट तरीके जाहिर कर रामसर साइड 
एट्ले कि जो वेटलेंड साइट होरक्षण करे आंतरराष्ट्रीय स्तरे एक संधि थे तो रामसे जगह एट्ला जो वेटलेंड अभ्यारण्य है तुम संरक्षण कर वेटलेंड वर्ल्ड वेटलेंड डे बे फेब्रुआरी मना हम आग जाइए तो धोड़का तो प्राचीन नाम तुम धवलक धवलकपुर महाभारत कालन विराटनगर है त्या भीमनू रसोड़ू और जे था मीनड़ देवी तमन मलाव तलाव आलू है मलाव तला विषय एवं कहवा न्याय जो हो तो तब आव मलाव तलाव अरे जुओ पी आग तो विश्वनु प्रथम स्वामीनायण मंदिर अठार सौ त्यासी में अंतजी रे बंधाव्यू धोड़का में वैठा सात नदी संगम है तो आप आग जुशु डिटेल में पची है विरम गाम तो त्या गंग गंगू वणजाराए बंधालू गंगा सागर तला और मीनड़ दीवे बंधालू अर्थसलिंग तला एवं मुंसर तलोवर आ सॉरी मुंसर तलाव आलू है हमें आग जाए तो अहमदाबाद नोधपात्र नागरिक तो विक्रम सारा भाई भारत स्पेस प्रोग्राम पिता पद्म भूषण पद्म विभूषण तमने मेला है पची मल्लिका सारा भाई ते विक्रम सारा भाई पुत्री थी ओके तमने कूचीपुड़ी और भरतनाट्यम में महिर था पची इला भट्ट सेवा साथ संकड़ेला है फूलफॉर्म से सैल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो उन्नीस सौ बोतेर में स्टार्ट करवा जो स्त्री सशक्तिकरण में सारा एवं एम फाड़ो है और पची से गौतम अदाणी पी आग जाइए तो मुख्य नदी साबरमती जो वसणा आड़बंधा ते बंधालो है तना द्वारा अमदावाद में रहता लोग ने पा मड़ी रहे साबरमती थर्मल पावर मथक है जेन वीजड़ी उत्पन्न थाय पी मेश्व खारी सुखभादर तो तीन पर धंदूक आएल है चंद्रभागा तो साबरमती आश्रम पास आलू है पीछे वन्यजीव सृष्टि तो नल सौर पक्षी अभियान तालुको साणंद और जिला बी कही सक अहमदाबाद्रनगर पीछे आग जाइए तो राष्ट्रीय राजमार्ग एने चाठ आठे आठ सी जो नवा प्रमाण अड़तालीस सत्यावीस एक सौ सुड़तालीस है हमें जो है तो उद्योगों तो कापड़ उद्योगों सूतराव कापड़ में गुजरात में प्रथम स्थान और भारत मचेस्टर कहवाय है पची साणंद में टाटा ने एना प्लांट है अमने अमदावाद में बारेड़ी खाते कागड़ बना कारखाने से पीछे भारत में रत्नों ज्वेलरीज में सौ मोटो निकास कार पैकीन एक अमदावाद है डेनिम सौ मोटू सप्लायर है पची आग जाइए तो मेड़ा और महोत्सव तो वैठा मेड़ो तो खूबज इम्पोर्टंट है केम तो आप जुए धीमे धीमे तो साबरमती वातरकना संगमें दर कार्तिके के पूर्णिमे मीन्स के अगियारह महीना में वैठा स्थल तालुको धोड़का में भराय आज वैठा मेड़ो है तो गुजरात में सौ मोटो लोकमेड़ो है जेमा गधेड़ाओ और ऊँटोनी लेवेज थे तम मोटा भागना गधेड़ाओ जो है आम पांच दिवस समथिंग चा पांच लाख लोग एट्ला गुजरात में सौ मोटो लोकमेड़ो आ वैठा नाम जो मेड़ो है त्या सात नदी सप्त संगम है सात नदी मे एट सप्त संगम कहवाय तो कई कई नदी है तो आप एक पची एक जुए और आ गणी एक्जाम में पूछाये एट इम्पोर्टंट है तो कई रीतना पूछाई जाए कि वैठा सप्त संगम में कई नदी है ए बी सी डी पीछे बीजो क्वेश्चन ए रीते पूछाय के तर चार जो नदी नाम एक संगा ऑप्शन में आप दमा क्यू साचू है का तो साथ सात नदी नाम पर आप देखने आम क्यू साचू है ए बी सी डी में ए कहो आ रीते क्वेश्चन पूछायेला है एट इम्पोर्टंट है तो एक है साबरमती वातरक मेशो महाजम हाथमती खारी और शेटी फरी रिपीट कर दू चु इम्पोर्टंट है एट साबरमती वातरक मेशो महाजम हाथमती खारी और शेठी ओके तो आड़ू रिविजन कर सो ए तमने आप मेड़े याद रही जैसे पची काकरिया कार्निवल जे पच्चीस थी एकत्रीस डिसेम्बर में काकरिया स्थले अमदावाद में योजना है जे बेहजार आठ थी स्टार्ट कर पची आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव जे थी पंदर जानुआरी आसपास थाय हज़ार तरण थी स्टार्ट कर शाहलम सरखेद मेड़ो भराय पी आग जाए तो कॉलेजों विद्यापीठ कई कई है तो गुजरात विद्यापीठ जो ओगनीस सौ वीस में स्टार्ट करी थी गांधीजीए तम प्रथम कुलपति था पची गुजरात कॉलेज गुजरात ते ओगनीस सौ ओगण पचास में स्टार्ट कर दी थे हरसिद्धिभा दिवेटिया प्रथम कुलपति था पची आई आई एम जो ओगनीस सौ एकसठ में स्टार्ट कर दी विक्रम सारा भाई और कस्तूरभा लाल भाई पची इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी और डॉक्टर बाबा साहेब ओपन यूनिवर्सिटी 
તે ઓગણીસો ચુંમોતેર અને ઓગણીસો પંચોતેર ઓગણીસો પંચાણુમાં સ્ટાર્ટ થઈ હતી તો તમે ઘરે બેઠા પણ ભણી શકો અને પછી એક્ઝામ આપીને ડિગ્રી મેળવી શકો ઓપન યુનિવર્સિટીમાં પછી સેફ્ટ સેન્ટર ફોર એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ પ્લાનિંગ ટેકનોલોજી પછી આગળ જઈએ તો જીટીયુ પછી છે નિરમા પછી છે રક્ષા શક્તિ પછી છે રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી પછી કાલોક્સ અને અમદાવાદ કોલેજ ઓકે પછી ગ્રંથાલયો તો લાલભદ દલપતરાય ગ્રંથાલય આવેલું છે પછી ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય છે પછી બ્રિટિશ લાઇબ્રેરી છે પછી મ્યુઝિયમમાં તો ગાંધી સ્મારક સંગ્રહાલય જે સાબરમતી આશ્રમમાં આવેલું છે પછી શેઠ બીજે વિદ્યાભવન પછી કેલિકો ટેક્સટાઇલ મ્યુઝિયમ જે સાહેબગમાં આવેલું છે પછી પછી જે પતંગ મ્યુઝિયમ જેને સંસ્કાર કેન્દ્ર પણ કહેવામાં આવે છે જે લા કાર્બોઝિયર હતા ડિઝાઇનર જેમણે ગાંધીનગર અને ચંદીગઢ બનાવ્યું છે ભારતમાં તે પાલડીમાં આવેલું છે પછી આદિવાસી મ્યુઝિયમ જે ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં આવેલું છે આ ક્વેશ્ચન પણ એક એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આદિવાસી મ્યુઝિયમ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાવાદ પછી જોઈએ તો લાલભદ દલપતરાય મ્યુઝિયમ પછી ઓટો વર્લ્ડ વિન્ટેજ કાર મ્યુઝિયમ જે કાર માટે છે મ્યુઝિયમ પછી બીજે મેડિકલ કોલેજ મ્યુઝિયમ અસારવા અને છેલ્લું ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ મ્યુઝિયમ ઈસરો ખાતે આવેલું છે પછી ત્યાંના જે વિજ્ઞાન કેન્દ્રો છે તે આપણે જોઈએ તો સેટ સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર અમદાવાદ પછી અટીરા અમદાવાદ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી બરાબર તો આ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે સંકળાયેલું છે અને આ ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો છે કે અટીરા સેના સાથે અટીરા સેના સાથે સંકળાયેલું છે પછી આગળ જઈએ તો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કિડની ડિસીઝ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર અમદાવાદ પછી એના આવ્યો છે નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એજ્યુકેશનલ હેલ્થ અમદાવાદ પછી જીસીઆરઆઈ ગુજરાત કેન્સલ એન્ડ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પછી સીઈ સેન્ટર ફોર એન્વાયરમેન્ટ એજ્યુકેશન અમદાવાદ પછી એનઆઈડી નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇનિંગ અમદાવાદ પછી પીઆર પીઆરએલ ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરી અમદાવાદ પછી ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી અમદાવાદ પછી એગ્રીકલ્ચર એગ્રીકલ્ચર સ્ટેશન જે ધંધુકાએ આવેલું છે પછી કુંડ અને તળાવો જોઈએ તો કાંકરિયા તળાવ ચાંદોડિયા તળાવ ચંડોળ તળાવ વસ્તાપુર તળાવ અને છેલ્લું નરોડા તળાવ તે અમદાવાદમાં આવેલા છે પછી મુન્સર તળાવ અને ગંગાસાગર તે આવેલા છે વિરમ ગામમાં પછી છે મલાવ તળાવ તે ધોળકામાં આવેલું છે પછી વાવ કુવા જોઈએ તો દાદા હરીની વાવ તે અસારો અમદાવાદમાં આવેલી છે અને ડેરી ઉદ્યોગ તો અજોડ આબાદ અને ઉત્તમ ડેરી તે આવેલી છે અને બંદરો તો ધોલેરાના વિઠ્ઠલ છે આ દાદા હરીની વાવ છે પછી આગળ મેં તમને લાસ્ટ ટાઈમ મોક ક્વેશ્ચન એક આપેલો હતો કે યાદી એ એક અને બી આપેલી છે તો તેના પરથી ઓપ્શન જણાવો તો તેમાં આન્સર આવે બી ચાર મિનાર તો આવેલો છે આંધ્રપ્રદેશ ગુરુ રવિદાસ મેમોરિયલ તો આવેલું છે પંજાબમાં પછી નવગ્રહ મંદિર તે આસામમાં અને કાનારી ગુફા તે મહારાષ્ટ્રમાં આવેલું છે જેમને આન્સર આવી ગયો તેમની માટે કોંગ્રેચ્યુલેશન જેમને ના આવે તે થોડી મહેનત કરે ઓકે હવે આજના માટે તમારે એક મોક ક્વેશ્ચન છે તો આમાં ઉત્સવની યાદી એક આપેલી હશે અને બીજા સામે સ્થાનની યાદી છે તો ઉત્સવની યાદી હું વાંચું છું તો એ તાનારીરી પછી છે પછી છે વસંતોત્સવ કાંકરિયા કાર્નિવલ અને છે રણોત્સવ પછી સ્થાન તો વડનગર કચ્છ ગાંધીનગર અમને અમદાવાદ અને ઓપ્શન એ બી સી ડી તમને આપેલા છે શાંતિથી વિચારજો આમાં આન્સર શું આવે છે અને પછી એ મને નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવો નેક્સ્ટ ટાઈમ તમને આનો આન્સર મળી જશે તો આ વિડીયોને લાઈક કરો શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ જિલ્લા અમદાવાદ વિશે તમે જાણ્યું હવે આગળના તમારે જાણવા છે તો એ બધા વિડીયો આવતા જ હશે ધીમે ધીમે અને જે બની ગયા છે વિડીયો તેની લિસ્ટ મેં બનાવેલી છે જે નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં તમને જોવા મળશે તો આ સાથે આપણો વિડીયો પૂર્ણ થાય છે ધન્યવાદ અને જય હિન્દ મિત્રો